10 quick preposition questions. On the net tez bazar sözünü sağlar. Learning prepositions is not easy. Sözünlerini öğrenmeyi asan değil. There are so many rules and exceptions to follow. Burada çoklu kaydalar ve kaydadan çıkmaklar var. The best option is look at how prepositions are used in full sentences rather than looking at them on their own. En yaxşı çıxış yolu söz önlerine cümlede bakmak lazımdır. Neyin ki onların özlerin birbirini öğrenmek. The more time you spend reading, listening and speaking English, the easier it becomes to use prepositions. Oxmağla, qulağısmağla ve danışmağla ne kadar çok vaxt geçirsiz, yani buna ne kadar vaxt sarf eləsiz, söz önlerini, söz önlerini öğrenmek bu kadar asan olur. I spent a lot of money on my new books. He enjoys reading about ancient cultures. Are you good at <clears throat> Are you good at playing football? She is very interested in historical films. Who does this jacket belong to? We're talking about where to go on holiday. Are these flowers for me or to me? What is this machine used for? My house is about 40 minutes drive from the city. Where do you usually go on Saturdays? Bunları həll eləmək əslində asan iş deyil. Bəzi insanlar var ki, sadəcə bunu ə, belə deməyirlərsa əzbər bilərək həll edir. Məsələn, spent the saga bandında on olacaq. Reading the saga bandında about olacaq. Yəni bu <coughs> bu üsullar edə məsləhət deyil. Çünki danışarkən ə, bu əzbərdən öyrəndiyimiz şeylər yadımıza yaxşı gəlmir. Bizə isə lazım olan əsas kitab oxumaqdır. Kitab oxuyan vaxtı cümlələrə baxacaq və cümlələrdən görəcəyik ki, aha Bu söz onu burada işlenir ve başka yerde işlenir. Mesela gelin biraz böyleler aktarıyor. Yani, human anatomy, insan anatomiyası. Kidney function, böyleğin funksiyası. Inside your kidney, böyleğinizin içinde. Mesela biz ne inirik burada? Biz mətnini oxuduqca söz onu gördükçe söz onu altından xerç çekecek ve baxacak görecek cümlede necə işlenir. Həmin söz onlara ait başka cümle bize lazımdırsa. Atırıq on lingvaya, lingvo kardeşimiz var, kələ kimi durub burada. Atırıq bu lingvaya, lingvada bizə başqa yalara məlumatlar verir. As blood enters the kidneys, it is passed through a nephron, a tiny unit made up of blood capillaries and a waste transporting tube. İndi baxaq görə bu nə deyir? As blood enters the kidneys, qan böyrələrə daxil olan vaxtı, əzbə burada vaxt olur. Bunun əvəzində wild olar bilə burada, wild. Wild blood enters the kidneys. Nəysə, it is passed through a nephron. Nephronun içi ilə keçirilir. Ki versə, through nəyisə içi ilə keçməkdir. A tiny unit, çox balaca bir dənə hissəcəyik. Hansı ki, qan damarlarından və zirzibil çıxardan turbadan təşkil olunub. Nəsə, biraz da buradan oxuyaq. How do your kidneys filter waste from the blood to keep you alive? Sənin böyüklərin sənə sax saxlamaq üçün qandan zirzibilləri necə çıxardır? Waste sözü zirzibil deməkdir, qısaca deyim yaddan çıxmasın. Kidneys are two bean-shaped organs situated halfway down the back, just under the rib cage, on each side of the body, and weigh between 115 and 170 grams each, dependent on the individual sex and size. The left kidney is commonly a little larger than the right, and due to the effectiveness of these organs, Individuals born with only one kidney can survive with little or no adverse health problems. Sol böyrək <coughs> sağdan biraz böyüdü. Buna baxın. And due to, tapdıq. Due to the effectiveness, effectiveliyinə görə, bu orqanların effektiv olmağına görə, individuals born with only one kidney, wait var burada. Nəsə, belə oxsaq vaxt çox gecək. Həli bizdə 2, 3, 4, 5 tanı burada var. 1, 2, 3, 7 dən oca görürsünüz şey tapdıq, söz onu tapdıq. İndi gəlin baxaq görə bunlar nə olandı. Mən maraqlarından danışacağım, çünki with elə bunun bir də mənası var, lalə şəkilçidir. Mən məsələn bundan xoşum gəlir, due to. Baxaq görə bu nə olan şeydir. Cümlədə görür ki, bu gəlir due to the effectiveness. Due to, to-dan sonra bir də isim gəlir. Effektivliyinə görə, effektiv olmasına görə. Məsələn, baxın, an accident due to negligence. Qəza, an accident due to negligence. Dikkətsizliyə görə, dikkətsizlik ucu batından, due to, bu da isim. Deməli, due to-dan sonra həmişə isim işlənir. İndi buna baxın. Our flight was delayed due to a strike by air traffic controllers. Bizim uçuş gecikdirildi. Hava yolları idarəçiləri tərəfindən olunan etiraza görə, iş etirazına görə, müddətə deyim buna. 
Dütü, dütüdən sonra bir dənə qəşəm müptəda. İndi baxın, bunun aşağısında dütünün əvəzləri because of nam. Deməli, because of da işədə bilərik biz. İndi baxın, his death was not due to any lack of care. Onun ölümü qayğısızlıq ucubatından olmamışdı. Was not. İndi bu dənə cümləyə baxın, the accident was due to the fog. Avariya dumana görə olmuşdu. Burada bax, because of da deyə bilərsiniz. Thru. Thru. Thru. Thru. Bu sözdə bir də şəkillərdə baxsaq, görəcək ki, aha. Nəyinsə içindən keçmək. Məsələn, atlet bunun içindən tullanır. Məsələn, the athlete is passing through the ring. The dog is jumping through the ring. Through the dark, qaranlığın içindən. Sonra lingvo yazanda cümlələrə də baxa bilərik. Məsələn, the burglar came through the window. Oğru pəncərənin içindən gəldi. The river Thames flows through London. Thames açayı London-dan içindən belə gəyir. Məsələn, the road goes through the forest. Yol meşənin içi ilə gedir. Nəysə, söhbət çox asandır. Götürürük heç çox, bir dənə tekst oxuyuruq. İtekstdən bir-bir tapırıq bu sözləri, sonra yazırıq aşağı cümlələrinə baxırıq. Onda bu paragrafı sizə vermək istəyirəm. Bunu YouTube-da copy-paste eləcəm, orada baxarsınız. 